Hello Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma routine sourcil. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous le mettrai dans le petit i. C'était une vidéo sur comment je fais moi-même ma coloration des sourcils. Donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Dans cette deuxième partie, on va donc voir tout le côté maquillage de ma routine sourcil. Parce que comme je vous l'expliquais, ma nature de sourcil est un peu compliquée parce que voilà, mes poils sont très blonds et très fins et clairsemés. Donc c'est pas le top mais écoutez, euh, on doit faire avec. <rire> au niveau du maquillage, j'aime avoir un résultat assez naturel au niveau des sourcils. Euh, tous les sourcils très bien dessinés et structurés qu'on voit sur Instagram ou qu'on voyait sur Instagram parce que c'est plus trop le cas maintenant. Mais voilà, ça n'a jamais été trop mon style. Donc euh, je suis toujours à la recherche de nouvelles techniques qui euh, vont m'apporter plus de volume tout en restant naturel. Avant de commencer, je vais juste vous donner quelques petits conseils qui devraient s'appliquer à tout le monde. Donc pour la couleur de vos sourcils, elle doit être la même que la racine de vos cheveux. Donc si vous avez plusieurs couleurs dans vos cheveux ou un ombréaire ou un dégradé ou quoi que ce soit, il faut vraiment que vous preniez la couleur de vos racines pour que ça ait l'air le plus naturel possible. Même si vous avez les cheveux noirs ou bruns très foncés, il ne faut jamais utiliser de noir au niveau des sourcils parce que ce n'est pas du tout naturel et ça n'aura pas un très bel effet. Donc dirigez-vous plutôt vers un brun foncé. Au niveau de l'épilation, je pense que vous avez pu le remarquer depuis un ou deux ans, mais c'est vrai que c'est quand même très naturel, voire broussailleux. Euh, on n'épile plus du tout les sourcils, autant qu'on le faisait il y a cinq ans ou il y a 15 ans même, où c'était beaucoup trop. Moi, je vous conseillerais de seulement épiler euh, les poils qui sont vraiment euh, en dehors du sourcil, genre qui sont à ce niveau-là ou quand ils montent vraiment trop haut. Mais s'ils sont au, à peu près au niveau du sourcil, laissez-les, parce que justement, ça va donner cet effet... Euh, très naturel comme on voit partout maintenant. Ça bien sûr c'est une question de préférence mais voilà moi je trouve ça beaucoup plus joli quand c'est laissé naturel. Autre conseil, ayez la main légère. Euh, la façon dont vous utilisez vos produits sourcils est vraiment très important pour le résultat final. Quand vous utilisez euh, un outil au niveau des sourcils, que ce soit un crayon ou un pinceau ou un liner, peu importe, venez le tenir du bout. Comme ça, vous aurez un geste qui est beaucoup plus fluide et euh, vous aurez un rendu beaucoup plus naturel. Parce que si vous venez prendre euh, voilà, le crayon euh, juste au, du bout, comme ça, près de la pointe, vous aurez un effet qui est très marqué, qui est très épais. Et voilà, ça rend pas terrible, terrible en général. Quand vous maquillez votre sourcil, essayez d'insister plutôt sur le haut du sourcil plutôt que le bas parce que si vous mettez trop de matière vers le bas, en fait, ça va juste faire tomber votre œil et le rendre beaucoup plus lourd alors que si vous essayez de le remonter, en fait, ça va vous donner euh, un effet lifté au visage. Et dernier conseil, c'est que euh, la forme de votre sourcil est définie par votre visage, bien évidemment, mais vous pouvez la modifier. C'est comme euh, votre bouche, par exemple, quand vous mettez euh, du crayon ou du rouge à lèvres, vous venez euh, en général rectifier un peu, voilà, s'il y a un côté qui penche trop, vous venez le remonter, euh, etc. Et bien pour les sourcils, c'est exactement la même chose. Par exemple, moi, vous voyez, ici, ben, ça, ça, ça redescend euh, tout droit. Et bien moi ce que je fais c'est que je viens redessiner l'arrondi. Ou alors si vous avez un sourcil qui tombe un peu trop tôt, vous pouvez rajouter des poils donc vers le haut, comme je vous l'expliquais précédemment, pour le remonter. Donc vous devez vous baser sur la forme de votre sourcil quand vous le maquillez bien évidemment, mais sachez que c'est absolument modulable à l'infini comme n'importe quoi avec le maquillage. Si vous avez vraiment le sourcil qui tombe trop, et moi c'est ça que je faisais à un moment, en fait j'avais complètement épilé toute la queue de mon sourcil et je venais la redessiner plus haut. Voilà, comme ça ça donnait pareil un effet super lifté. Après c'est de l'entretien parce que voilà, si vous ne maquillez pas, bah, vous avez juste une moitié de sourcil donc euh, c'est pas l'idéal disons. Mais euh, si vous avez le temps et que vraiment vous voulez euh, voir euh, votre visage avec un sourcil différent disons, il y a cette option que vous pouvez faire. Ou vous pouvez aussi le, le raser entièrement, mais bon là c'est encore un autre niveau, ça je vous laisse décider. <rire> Quand je maquille mes sourcils, j'aime alterner entre deux techniques différentes, donc soit la technique du savon ou soit la technique du maquillage plus classique. Donc c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais faire un sourcil de chaque pour que vous puissiez voir la différence. Avant de passer au maquillage, je viens toujours mettre un peu d'alcool sur un coton-tige, donc là c'est ceux qui viennent de chez Muji, ils sont super fins, ils sont super pratiques pour le maquillage. Et en fait, je viens passer ça dans mes sourcils pour vraiment euh, enlever tout le fond de teint et la crème que j'ai avant. Parce que sinon, vos produits maquillage, ils vont venir euh, glisser sur euh, les soins et sur la couche huileuse que vous avez sur la peau. Et ça va pas très bien marquer en fait. 
et la tenue va pas être aussi bonne que si vous travaillez sur une surface qui est sèche. Ça permet aussi de garder vos feutres liner euh, propres plus longtemps parce qu'en fait si vous l'utilisez par dessus du fond de teint ou de la crème, et eh ben il y a de la matière grasse qui va venir se déposer sur la pointe et entre les poils et du coup bah, ça va plus donner autant d'encre qu'avant. Donc euh, voilà, ça permet de garder vos produits propres aussi. Une alternative à ça, c'est de faire vos sourcils avant quoi que ce soit, avant même le soin. Donc vous avez votre visage qui est complètement propre, vous commencez par faire vos sourcils et après vous faites tout le reste. Donc crème, euh, voilà, en faisant bien attention à ne pas toucher. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de matière en dessous. C'est une technique que certaines personnes font, que moi j'ai jamais essayé parce que voilà, ça me fait un peu bizarre de faire mes sourcils en premier. J'aime pas trop ça, mais voilà, c'est une alternative à considérer aussi. Je viens mettre un peu d'alcool sur mon coton-tige et je vais venir hop, juste nettoyer mes sourcils. Je vais faire la technique du savon sur ce sourcil là parce que euh, il est un peu plus fourni que l'autre donc euh, ça a un meilleur résultat et là je vais faire euh, la technique normale. Pour euh, le savon je vais venir utiliser celui de chez Pierce donc euh, je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne c'est un savon qui est très très populaire euh, pour, euh, à utiliser sur les sourcils déjà parce qu'il est très peu cher je crois que je l'avais payé 2 dollars donc euh, voilà c'est vraiment pas grand chose en sachant que ça va sûrement durer des années parce qu'on en utilise très peu au niveau des ingrédients j'avais vu quelque part que euh, tous les ingrédients ensemble donnent un pouvoir euh, très fixatif au savon c'est aussi pour ça qu'il est très populaire parce que du coup ça va tenir en place toute la journée alors qu'avec d'autres savons voilà ça pourrait s'estomper au fur et à mesure de la journée alors pour ça vous aurez besoin d'un goupillon et je vais le tremper dans l'eau et je vais venir prélever un tout petit peu de matière avec mon savon donc passez le queue quelques fois sur le savon pas trop parce que sinon ça va prélever trop de matière et ça va se déposer sur votre sourcil et vous n'aurez pas un résultat très joli donc euh, voilà, on peut voir un peu le savon sur les poils, mais euh, c'est pas non plus complètement enrobé. Et ensuite, vous allez pouvoir venir brosser votre sourcil vers le haut, jusqu'à temps que vous obteniez euh, la forme qui vous convient. Donc soit vous pouvez mettre vraiment tout vers le haut, ou alors, ce que je fais aussi des fois, c'est que juste le bas du sourcil, comme ça, la queue, je viens juste la raplatir un petit peu plus si je veux pas que ça fasse trop ébouriffé non plus. Ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez et ce avec quoi vous vous sentez le mieux. Donc moi ce que je fais c'est que je viens de les brosser jusqu'à temps que je sente qu'ils soient vraiment secs. Donc quand je bouge mes sourcils, je peux vraiment sentir que les poils sont secs et qu'ils sont venus se coller à ma peau. Et quand vous les brossez, il faut bien les plaquer contre la peau. Il ne faut pas juste mettre du savon sur les poils. Il faut vraiment leur donner une forme et les étirer. Vous pouvez aussi prendre un pinceau et venir presser les poils contre votre peau pour que vraiment ils adhèrent et qu'ils ne bougent pas de la journée. Une fois que c'est bien sec, je vais venir combler les trous en faisant la technique du poil à poil, donc avec un feutre à sourcils. Et alors là, hop, je vais juste venir dessiner très légèrement des poils là où il m'en manque et comme je vous le disais je vais surtout venir me concentrer sur le haut de mon sourcil donc je vais laisser le bas plutôt naturel et je vais venir accentuer un peu le volume juste au dessus Vous pouvez ajouter plus ou moins de poils selon si vous voulez un effet plus naturel ou structuré mais moi c'est comme ça que je le fais en général j'adore utiliser la technique du savon parce que déjà ça me donne beaucoup plus de volume et parce que je trouve ça assez facile et rapide à faire je me tourne vers cette technique en général quand euh, voilà j'ai un maquillage qui est un peu plus soutenu ou quand je sors ou que j'ai envie de bien m'habiller parce que je trouve que c'est un effet beaucoup plus élégant on peut maintenant passer à la deuxième technique donc cette méthode elle est beaucoup plus classique et basique euh, c'est vers ça que je me tourne en général euh, voilà, dans la vie quotidienne quand je vais travailler ou que voilà, j'ai juste envie que mes sourcils soient faits mais je veux rien de très extravagant, je veux juste que ce soit rapide et efficace. Je vais commencer par brosser mon sourcil vers le bas comme ça, ça va me permettre de voir euh, bien la forme pour venir la redessiner euh, au crayon juste après. Je vais prendre mon crayon de chez Hourglass euh, en teinte blonde et je vais venir juste redessiner la forme. Je viens vraiment dessiner en faisant des petits à coups comme ça, en faisant pas de, de lignes vraiment directes, parce que je veux pas avoir cet effet bloc au niveau de mon sourcil. Je viens faire un espèce de dégradé vers la tête du sourcil, pour encore une fois pas avoir une délimitation nette à ce niveau là. Donc je viens laisser la tête du sourcil quasiment sans matière ici, et je vais venir commencer à placer mon crayon 
juste à ce niveau là une fois qu'on l'a rempli on va pouvoir venir le rebrosser vers le haut vous voyez du coup on a mis du crayon juste au niveau de la racine des sourcils donc ça permet d'avoir un effet plus naturel et là je vais pouvoir venir redessiner un peu mon sourcil là où il manque des poils et où je veux améliorer la forme comme ici par exemple donc je donne un effet beaucoup plus arrondi et je viens aussi allonger un tout petit peu la queue de mon sourcil et là il faut bien vérifier la règle où le crayon passe par votre nez le coin de votre œil et la fin de votre sourcil donc c'est là où vous devez vous arrêter il faut pas que ce soit plus court et il faut pas que ce soit plus long non plus voilà donc là c'est juste pour la forme et le fond du sourcil et après par dessus ça on va venir faire du poil à poil pour donner un effet un peu 3D et plus naturel. Et hop, je vais juste venir faire pareil que de l'autre côté. Donc rajouter des petits poils là où il en manque. Par exemple, à cet endroit là où je suis venue redessiner un peu la forme. Voilà, je vais rajouter quelques petits poils pour que ça ait un peu plus de contraste. Et pour fixer ça, je vais venir appliquer un mascara à sourcils. Donc là j'ai celui de chez ELF en teinte blonde et je ne sais pas si vous pourrez bien voir mais il euh, y a des fibres en fait dedans donc ça va euh, rajouter du volume aux sourcils. Donc voilà j'aime bien faire euh, la tête du sourcil un peu vers le haut comme ça et après le faire aller de plus en plus à l'horizontale. Donc voilà, on a deux techniques différentes pour deux résultats différents, mais globalement les sourcils sont structurés et ont plus de volume, donc c'est ce qu'on veut. Dites-moi quelle technique vous préférez, quelle technique vous utilisez sur vous. Euh, je vous aurai listé tous les produits dans la barre d'infos comme d'habitude. N'oubliez pas de me laisser un like et de vous abonner si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous